दोस्तों ये इतना मज़ेदार केक मैं तैयार करने जा रहा हूँ जिसको देखकर भी इसकी लुक भी बहुत प्यारी लगती है और उसको खाने का जायका भी बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों महंगाई के इस दौर में आप अपनी जो सेविंग है वो करके रखा करें ऐसे यूं ही बच्चों को पैसे देने की बजाय आप घर में केक बना के दें इससे आपके बच्चे की सेहत भी ख़राब नहीं होगी और आपको केक भी ज़्यादा मिलेगा और उसमें ख़र्चा भी कम आएगा तो ये बहुत ही टेस्टी है सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये केक जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ सबसे पहले हमने करना यूँ है कि रात की बची हुई रोटियाँ अक्सर घरों में बच जाती हैं दो तीन रोटियाँ बच जाती हैं जी मेरे पास मीडियम साइज़ की चार रोटियाँ बच गई हैं रात की इन्हें ज़ाया करने की बजाय आप इसको काबिल शुमार में लाएँ इसका केक बनाएँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मेरे पास गुड़ का एक पीस है ये तकरीबन एक कप के बराबर होगा ये मेरे पास डेढ़ कप पानी है इन तीनों चीज़ों से मैं आपको बहुत ही मज़ेदार केक बनाना सिखा रहा हूँ सबसे पहले हम करेंगे यूं कि जो रोटियां हमारे पास हैं उनके छोटे छोटे पीसेस करेंगे और उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो ये देखें हमने एक एक करके छोटे छोटे पीस रोटी के करने शुरू कर दिए हैं जब ये सारे पीसेस हो जाएंगे तो ये देखें ये सारे पीस हो चुके हैं अब इन सभी पीसों को थोड़ा थोड़ा करने के बाद ब्लेंडर के जग में डाल के इन्हें ब्लेंड करेंगे और अच्छे तरीके से ब्रीक कर लेंगे आपने इस बात का ख्याल रखना है आपने बिल्कुल ब्रीक नहीं करना इसमें थोड़ा थोड़ा दाना रहना चाहिए थोड़ा दानादार रहेगा तो आपका केक देखने भी, भी अच्छा लगेगा ये मेरे पास जो गुड़ था उसे भी मैंने थोड़ा सा पीस लिया है ये मैंने डंडे से पीसा है इसको ब्लेंडर में नहीं डालना आपने पीसेंगे अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ हमने सबसे पहले क्या करना है हमने एक तेज की लेनी है या बर, कोई भी बर्तन लेने उसमें हमने जो पानी था वो उसमें डाल दिया पानी डालने के बाद उसमें अपना गुड़ डाल दिया और उसको करीबन पाँच मिनट हमने पकाया इसकी ये हमने एक बहुत ही गाढ़ी सी चाशनी तैयार करनी है ये आप देख सकते हैं कि सारा गुड़ जो इसमें हल हो चुका है ये चाशनी बिल्कुल तैयार है अब हम इसे पोनी की मदद से छान कर एक बर्तन में रख लेंगे ताकि गुड़ बनाते वक्त इसमें कुछ ज़रे रह जाते हैं वो जो हैं वो पोनी में रह जाएंगे आपके केक बिल्कुल साफ़ और शवाब बनेगा आपके केक में कोई भी ज़रा नहीं जाएगा तो ये देखिए मैंने पोनी की मदद से इसे छान लिया जो हम एक सेपरेट तरीके से बनाएंगे केक हमने उसी बर्तन में आप डाला जो अपने रोटियों का चूरा बनाया है उसमें आप बर्तन में डाल दें बर्तन में डालने के बाद इसको मीडियम आंच पे तकरीबन डेढ़ से दो मिनट तक पकाएं डेढ़ से दो मिनट पकाने के बाद आपका इसका कलर ब्राउन होता हुआ नज़र आएगा जब इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाए तो मज़ीद इसे एक मिनट के लिए और पकाएँ जब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लग गई है अब हम करेंगे यूँ कि इसमें तकरीबन दो चम्मच देसी घी ऐड कर लें चाहे डालटा ऐड कर लें दोनों ही चलेंगे मैं इसमें देसी घी ऐड कर रहा हूँ दो चम्मच देसी घी के ऐड कर लें घी ऐड करने के बाद इसे चम्मच से अच्छे तरह से हला दें अच्छे तरीके से इसे हलाएँ ताकि ये जो हमने चूरा बनाए वो और घी आपस में यक जान मिक्स हो जाएं और इसे दो मिनट और मून लिया हमने ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्राउन शक्ल जो है कलर इसमें आ चुका है हमें इसी तरीके का ही ब्राउन कलर चाहिए था अब इसमें हमने जो पानी बना के रखा हुआ था यानि कि चाशनी बनाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे चाशनी इसमें ऐड करने के फ़ौर बाद हम इसे हला लेंगे ताकि इसमें कोई क्रम्स ना बने ये देखिए ये हमने हला लिया ये हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है मज़ीद हम इसे एक से डेढ़ मिनट और पकाएंगे और उसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे ये देखिए हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है ये हमारी फ़ाइनल लुक आ चुकी है अब चलते हैं इसकी गार्निश की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इस केक को किस तरीके से हमने गार्निश करके इसके ऊपर जो टुकड़ियाँ पीसीज हैं वो कैसे करनी हैं तो ये केक मैं एक बर्तन में निकाल रहा हूँ आप कोई भी बर्तन ले लें केक को निकालने के बाद जो आपको लुक अच्छी लगती हो चौराई लगती हो या आपको गुलाई लुक अच्छी लगती हो आपने हिसाब से आप कर सकते हैं ये सारा केक मैंने इसमें ऐड कर लिया 
आप इसको चम्मच की मदद से आप ऊपर से भी दबाएं और साइडों से भी थोड़ा थोड़ा सा दबाते रहें ताकि जो जो केक है ये हम जिस शक्ल में इसे देना चाहें वो शक्ल एहतियात कर ले तो ये देखें मैंने ऊपर से दबा लिया मेरे पास ये चौड़ाई शक्ल वाला केक बिल्कुल तैयार है इसके हम आप पीसीस करेंगे छुरी ले लें आप इसको ये बहुत नरम और बहुत ही टेस्टी केक तैयार हो चुका है छुरी की मदद से आप इसके पीसीस कर लें जितने पीसीस आपको छोटे पसंद है तो छोटे कर लें अगर बड़े पीसीस पसंद हैं तो आप बड़े कर लें ये केक अभी गर्म है इसके पीसीस अभी हो सकते हैं उसके बाद में ये थोड़ा सख्त हो जाएगा और इसके पीसीस हो तो जाएंगे लेकिन पीसीस करना में थोड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है तो ये देखिए बड़े ईजी आसान तरीके से मैंने केक तैयार कर लिया ये आप देख लें कितनी अच्छी लुक है कितना अच्छा इसका फ्लेवर है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो उम्मीद है कि मेरा केक की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये मेरे ये वीडियो एंड तक देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को ये केक खिलाएँ और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और ये केक आपने अच्छा बना लिया तो एक नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगा तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़